Hello everyone. Once again, welcome back to our channel Maxwell Studio. Okay, so we have already started our topic, chapter number four, where we have covered the two major parts. Okay, जहाँ हमने दो major part में we have discuss about the erosion, transportation and deposition work of water. Okay, has an agent of erosion and erosion. Transportation and deposition work of a glacier has an agent of erosion. Now today we are going to continue the topic. Okay, today we are going to continue the, our chapter. Okay, and we are going to continue the chapter with wind. Today, what we are going to study is the agent of erosion. What will be our wind? Wind, that is, the wind. Okay, today we are going to learn about the wind has an agent of erosion. Okay, wind has an agent of erosion. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि पहला पॉइंट क्या है मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड ठीक है कोई अब विंड क्या होता है व्हाट इज विंड अगर सबसे पहले किसी भी टॉपिक को कंसेप्ट को समझना है तो उसके सम बेसिक्स टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए सो व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द विंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड हैव अ नॉलेज सर्टेन नॉलेज अबाउट द विंड व्हाट इज विंड एक्चुअली इज ठीक है आप अपने डे टू डे लाइफ में आप हमारे आपके सराउंडिंग में हवा को महसूस करते हो है ना आप सांस लेते हो हवा में ऑक्सीजन एयर नाइट्रोजन सारे मिक्सचर हैं जिन्हें हम एयर बोलते हैं तो कि एयर इज नथिंग बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरियस गैसेस ठीक है तो ये जो विंड जब ये मूवमेंट करते हैं जब ये हवा जब ये एयर ठीक है एयर जब मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं विंड क्या बोलोगे विंड ठीक है सो विंड इज अ गैसेस एजेंट ऑफ इरोजन विंड इज अ गैसेस एजेंट ऑफ इरोजन सिंस व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस एजेंट व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वाटर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन ठीक है एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लेशियर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन सो हमने उसमें डिफरेंसेस क्या देखे कि वाटर इज अ लिक्विड एजेंट ऑफ इरोजन है कि नहीं वाटर जो है वो क्या है वो लिक्विड एजेंट ऑफ इरोजन है और जब मैं ग्लेशियर की बात करता हूं सो ग्लेशियर इज एन सॉलिड एजेंट ऑफ इरोजन ठीक है इट्स इन सॉलिड इन स्टेट सिंस इट इज इन आइस ठीक है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विंड विंड इज एन गैसेस एजेंट ऑफ इरोजन ठीक है द इरोजनल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ अ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन डेजर्ट एंड सेमी सेमी एरिड रीजन ठीक है अब सेम चीजें अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि एज अ एजेंट ऑफ इरोजन विन भी क्या करेगा तीन प्रोसेस करेगा कौन सा तीन प्रोसेस होगा सबसे पहला इरोजन वाला काम दूसरा प्रोसेस क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन वाला काम तीसरा प्रोसेस क्या होगा डिपोजिशन वाला काम जब इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होता है तो विंड का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो दिखता है वो डेजर्ट एरियाज में दिखता है ठीक है आप लोगों यहां पर बोला है कि प्रोमिनेंट यानी कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट दिखता है वो कहां दिखेगा वो डेजर्ट एरिया में दिखेगा ठीक है वो सेमी एरिड रीजन में दिखेगा सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट ठीक है इन डेजर्ट एरिया देर आर हार्डली एनी ऑब्स्टिकल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ अ विंड अब ये क्यों सर डेजर्ट एरिया में ही विंड का सबसे ज्यादा असर क्यों दिखेगा इफेक्ट क्यों दिखेगा सो so, उसके पीछे का रीजन जो है वो है ऑब्स्टिकल्स ठीक है अब आप देखोगे कि आपके सराउंडिंग में जहां आप रहते हो ठीक है सो इस पर्टिकुलर सराउंडिंग में काफी सारे ऑब्स्टिकल्स है विंड के लिए ठीक है विंड के लिए साउंड के लिए काफी ज्यादा काफी सारे ऑब्स्टिकल्स है ऑब्स्टिकल्स इन द सेंस विंड के लिए जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ठीक है वो होता है बिल्डिंग्स है ना बिल्डिंग एक एक ऑब्स्टिकल बनता है जहां पर बिल्डिंग से टकराने के बाद विंड आगे फ्लो नहीं कर सकता ओके देन नेक्स्ट टू द बिल्डिंग अगर बिल्डिंग के बाद हम देखें कि सबसे बड़ा मेजर ऑब्स्टिकल जो विंड के लिए बनता है वो क्या है ट्री वेजिटेशन ठीक है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का वनस्पतिया ठीक है वो क्या होगा वो एक्ट करेगा हैज एन एजेंट ऑफ सॉरी वो एक्ट करेगा हैज एन ऑब्स्टिकल ठीक है सो ये जो विंड है ठीक है ये विंड क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन जब विंड करता है तो उसके लिए बैरियर बन जाता है सैंड पार्टिकल आल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड अलोंग द विंड एंड दे आर कैरिड अ लॉन्ग डिस्टेंस अब देखो यहां पर विंड का इरोजन वर्क कैसे होता है अगेन विंड का इरोजन वर्क तब होगा जब विंड के पास वेलॉसिटी होगी 
वेलोसिटी इन द सेंस अगेन स्पीड ठीक है जब हवा को मूवमेंट मिलेगा जब हवा को स्पीड मिलेगी तब हवा क्या करेगी अपने साथ लाखों करोड़ों फाइन पार्टिकल्स फाइन सैंड को स्टोन को पेबल्स को क्या करेगा अपने साथ लेकर घूमेगा ठीक है तो जब वो अपने साथ लेकर घूम रहा है तो क्या कर रहा है इट्स डूइंग नथिंग बट इट्स ट्रांसपोर्टिंग द मटीरियल ठीक है इसका इरोजन कैसे होता है इसका इरोजन ऐसा होगा कि अगर सैंड पार्टिकल्स को विंड मिला तो सैंड पार्टिकल्स हवा के साथ चले आएंगे ठीक है यानी कि इरोजन हो गया अब वही मटेरियल को एक पर्टिकुलर जगह तक वो कैरी करके लेके जा रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया जब वहां पर एक सर्टन एरिया पर विंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी यानी विंड का डिक्रीज हो जाएगा स्पीड वो सैंड पार्टिकल्स को विंड क्या करेगा डिपॉजिट कर देगा डिपोजिशन हो गया यहाँ पर ठीक है तो तीनों प्रोसेस आपके यहाँ पर हो गए मैंने आपको इतने ईजी वे में समझा दिया ठीक है तो सैंड पार्टिकल आल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड अलोंग द बिन एंड दे आर कैरीड अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड गेट डिपॉजिटेड वेयर द वेलोसिटी ऑफ द विंड इज वेरी लो कहां डिपॉजिट होगा जहां पर विंड की वेलोसिटी यानी कि स्पीड विंड की क्षमता किसी भी सैंड पार्टिकल्स को या फाइन पार्टिकल्स को कैरी करने की कैपेसिटी अगर कम हो जाएगी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वहां पर एक पर्टिकुलर जगह पर डिपोजिशन हो जाएगा ठीक है इन दिस वे विंड्स इरोड ट्रांसपोर्ट एंड इवन डिपॉजिट इस तरीके से विंड क्या करता है अपना इरोजनल वर्क ट्रांसपोर्टेशन वर्क एंड डिपोजिशनल वर्क कैरी करता है ठीक है अब इसको ही हम एक एक छोटे 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 पार्ट में अगेन मतलब होता है ना कि हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इरोजन डिपोजिशन ऑफ विंड में क्या ठीक है अब देखो इरोजन वाले पार्ट में फोकस करते हैं विंड कैरी स्मॉल सैंड पार्टिकल्स स्मॉल पेबल्स एक्सेट्रा अलॉन्ग विद इट मैंने आपको बता दिया कि विंड क्या क्या चीजें कैरी करेगा ठीक है स्मॉल सैंड फाइन सैंड पार्टिकल्स ठीक है देन स्मॉल पेबल्स स्टोन कंगड़े ठीक है इन सबको विंड क्या करेगा अपने साथ कैरी कैरी करेगा ठीक है इन सभी को इरोड करेगा दिस पार्टिकल कर्स इरोजन अलॉन्ग द रॉक रॉक्स कमिंग इन द वे ड्यू टू फ्रिक्शन ठीक है और ये जितने भी पार्टिकल्स क्या है कि कहां से इरोड कर रहा है विंड इरोजन कहां से करेगा रॉक के या कोई पर्टिकुलर सैंड है डेजर्ट एरिया है वहां से ये रॉक क्या करेगा इरोड करेगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इरोजन वर्क क्यों होता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ठीक है फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो ही इरोजन होगा दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मशरूम रॉक डिफ्लेशन हॉलोस यार्डन्स एक्सेट्रा ठीक है सो दिस डिफ्ले दिस मशरूम रॉक डिफ्लेशन हॉलोस यार्डन दिस ऑल दिस ऑल आर नथिंग बट इट्स अ लैंड फॉर्म विच आर प्रोड्यूस बाय द इरोजनल वर्क ऑफ अ विंग ठीक है दिस ऑल आर द लैंड फॉर्म विच आर प्रोड्यूस बाय द इरोजनल वर्क ऑफ द विंग ठीक है और ये जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं आपको मैं फोटोज मेरे पास हैं तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं ठीक है तो ये जो लैंडफॉर्म्स है यानी कि रॉक जो है अभी देखो मशरूम रॉक मशरूम रॉक यानी कि मशरूम को रिसेंबल करता है वो वैसे दिखता है तो कैसा होता है कि जो बड़े से रॉक जो विंड के लिए ऑब्स्टिकल बन रहे हैं विंड उनको तोड़कर हवा के स्पीड से वेलोसिटी से जाता है तो जब वो उनको टकरा कर जाता है तो फ्रिक्शन पैदा होता है और फ्रिक्शन पैदा होने से कुछ पार्टिकल्स को क्या करता है इरोड करता है ठीक है और इरोड करके आगे ले जाता है So, इस तरीके से मशरूम रॉक्स बनते हैं देन डिपोजिशन के भी पार्ट पढ़ते हैं सैंड पार्टिकल्स डेट ब्लो विद बीन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस दो पार्टिकल विच आर वेरी फाइन आर कैरिड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस वाइल द लार्जर वन ट्रांसपोर्टेड टू शॉर्ट डिस्टेंस ओके अब डिपोजिशन वर्क का बताया है कि विंड जो डिपोजिशन करता है ठीक है उसका यूनिकनेस क्या है कि जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं सैंड के रॉक के स्टोन्स के पेबल्स के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ठीक है वो एयर में वेलोसिटी जो उसकी होगी ठीक है वो काफी शॉर्ट डिस्टेंस तक ही जाएंगे ठीक है ज्यादा डिस्टेंस तक वो नहीं जा सकते शॉर्ट डिस्टेंस पे जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे वेर एज जो फाइन पार्टिकल्स होता है वो कैसा होता है विंड थोड़ा सा भी हवा रहेगा तो भी वो ट्रांसपोर्ट करेगा ठीक है उसके अंदर कैपेसिटी होगी कि वो ट्रांसपोर्ट करे और एक पर्टिकुलर जगह पर जाके जहां विंड एकदम स्टिल हो जाएगा ठीक है उस पर्टिकुलर जगह जाकर डिपॉजिट हो जाएगा Then these sand particles get deposited in desert and semi-arid climates. Desert or semi-arid climates में ये sand particles deposit होते हैं. ठीक है? Sand dunes, barchins, ठीक है? Ribble marks, etc. are the landforms. This all are the landforms. Sand dunes, barchin, ठीक है? इसको barchin produce करते हैं, ठीक है? Not barchan और ये सब. इसे आप कैसे pronounce करोगे? Barchin. ठीक है? Barchin is a landform which is produced by the depositional work of a wind. 
देखिए सैंडूंस आपको मैं दिखाता हूं यहां पर देखो आप देख सकते हो सैंडूंस मशरूम रॉक का आपके टेक्स्ट बुक्स में आपको इमेजेस दिया होगा मशरूम रॉक का ठीक है यहां पर आप देख सकते हो कि विंड कैसे आ रहा है वो डूंस कैसे बना रहा है डूंस मतलब जानते हो डूंस सैंड डूंस क्यों कहा जाता है डूंस मतलब हिल माउंटेन ठीक है तो ये डूंस बनाते हैं ठीक है और ये सैंड के होते हैं और ये छोटे छोटे बहुत होते हैं ठीक है ये माउंटेन्स की तरह बहुत बड़े नहीं होते इसलिए इन्हें सैंड डूंस बोला जाता है ज्यादा करके डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं अब देखो बाचिन बाचिन इज अ क्रिशियन शेप शेप लैंडफॉर्म विच इज प्रोड्यूस बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ अ विंड ठीक है ये विंड से सैंड बना यहां पर देखो बाचिन और सैंड डूंस में एक ही फर्क है कि सैंड डूंस पूरी तरीके से उस दो तर, दोनों तरफ से स्लोपी है ठीक है और बाचिन जो है वो मून की तरह चंद्र आधा चंद्र की तरह दिखता है क्रिशन शेप का होता है इसलिए इन्हें कहा जाता है बाचिन ठीक है यू कैन सी ओवर यर बाचिन ठीक है इवन सैंड बाचिन भी एक डूनी होता है बट वो क्रिशन शेप का होता है इसलिए उन्हें हम बोले जाते हैं बाचिन So, ये था हमारा इरोजनल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ अ विंड ठीक है सो आज हमने क्या कवर किया आज हमने कवर किया इरोजनल द वर्क ऑफ द विंड एंड द लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय द विंड ड्यू टू इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ठीक है होप आप लोगों को जो कंसेप्ट रिगार्डिंग था आज के टॉपिक का वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको अब आपको करना क्या है बुक उठाना है बुक उठाकर आपको स्टडी करना है ठीक है इस सारे पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं इनको नोट डाउन कीजिए ठीक है नोट डाउन करने के बाद इस पर रिसर्च कीजिए ठीक है जैसे जितने भी लैंडफॉर्म्स आप सुन रहे हो बाचन है सैंडूंस है यार्डन्स है ठीक है इनको देखिए इनके रिबल मार्क्स है रिबल मार्क्स यानी कि जो वेव्स लाइक दिखते हैं आप लोग ने बीचेस में देखा होगा ठीक है वेव लाइक सैंड में ऐसा दिखता है आपको तो उसको बोलते हैं रिबल रिबल मार्क ठीक है तो बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स है जो कि और भी बहुत सारे हैं जो यूजन एंड डिपोजिट ऑफ विंड से बनते हैं तो आपको करना क्या है इन्हें अच्छे से स्टडी करना है ठीक है हमारे अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट दी सी वीव्स ठीक है हम नेक्स्ट एजेंट ऑफ इरोजन के टूवर्ड जाएंगे अब तक हमने हमारा वाटर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन कवर किया हमने ग्लेशियर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन कवर किया और हमने आज हमने विंड हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन कवर किया सो नेक्स्ट हमारे अपकमिंग वीडियो में होगा सी वीव्स हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन की कैसे पोस्टल एरियाज के सी वेव्स भी एक अपना अलग ही यूनिक लैंडफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं सो आपको करना क्या है तब तक के लिए स्टडी करना है ठीक है स्टडी हार्ट ठीक है नोट्स बनाओ ठीक है और तब तक हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मिलते हैं आपसे तब तक के लिए प्लीज शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक यू